أنا أقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان أحمد يقول أجدع بيننا وبينكم الجنائز رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعد مكث في مكة كما نعرف جميعا ثلاثة عشر عاما يدعو الناس إلى توحيد الله ليس بيده سلطة ولا عنده قوة حتى يجاهد لما ذهب للطائف يستعين بأهلها أن يساعدوه على الدعوة حينما توفي عمها أبو طالب الذي مات على الكفر ولكنه كان يساعده ولم يستطع أحد من قريش أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته فلما توفي وكذلك خديجة أم المؤمنين توفيت رضي الله عنها ذهب إلى الطائف يستعين بهم بني عبد الياليل يريد منهم أن يعينوه على الجهاد وعلى الدعوة إلى الله عز وجل فردوا عليه ردا سيئا استهزأوا به وسخروا منه ولم يتركوه هكذا أيضا بل أغروا سفهاءهم بأن يرموه بالتجارة حتى أدموا عقبه فرجع في تلك في تلك الحالة قريش يتربصون به أبو جهل من معه وقد ملكوا أمره وأمر المستضعفين عندهم يعذبونه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد من يعينه على هذه الدعوة فكان في طريقه راجع وكان في قبل المنازل الجبال في الطائف فأضلته سحابة فالتفت في ذاتها جبريل فسلم عليه وقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك وما رد به عليك الحديث هذا في صحيح البخاري من كتاب التوحيد إن الله قد سمع قول قومك وما رد به عليك وإن الله قد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت قال فسلم عليه ملك الجبال وقال ذلك لك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت الأخشبان جبلان في مكة مكة والطائف الرسول في هذه الشدة في هذه الحالة في ذلك الحر يرمى بالحجارة يستهزأ به ثم أصبح الأمر بيده الملك ملك الجبال مأمور أن ينفذ ما يشاء وطلب منه أن يطبق عليهم الأخشبين ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا بل أصبر وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا هذه دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم